Hai teman-teman, kembali lagi di Tarat Artis Korea Masih bersama saya Karisma, tentunya ya Kali ini saya nggak bersama Bunda Sekar Ayunda nih teman-teman Jika kalian ingin melihat bagaimana kesibukan Bunda Sekar Ayunda di channel yang utama Bisa kalian subscribe di sini ya Karena Bunda sedang sibuk Jadi yang membacakan kartu tarot kali ini bersama saya Karisma sendiri Yang bisa, biasanya jadi host ya buat menemani teman-teman kalian di sini Nah teman-teman kali ini banyak sekali drama-drama Korea Minggu ini yang udah finish ya Banyak sekali ada bisnis proposal, 21-25 Dan forecasting weather love banyak sekali yang udah tamat nih Dan saya akan membacakan request subscriber tentang Nam Jo Hyuk dan Kim Tairi Yang ada di drama 21-25 ya buat teman-teman sekalian Dan kita lihat bagaimana chemistry mereka walaupun endingnya set ending Ada yang belum nonton gak nih? Ada yang udah nonton sampai tamat belum? Ntar takut spoiler. Kita tetap akan melihat bagaimana koneksi asmara dari Nam Jo Hyuk dan Kim Tae Si Nam Jo Hyuk, si paling jago, Chin Lok. Kita lihat ya. Oke teman-teman, saya akan membacakan profil dari Nam Jo Hyuk ya. Tentunya pasti kalian udah tahu, tapi kita bakal lihat bagaimana tanggal lahir dan energi yang akan kita dapat bagaimana nantinya ya. Jadi Nam Jo Hyuk ini memang banyak sekali membintangi drama-drama yang sangat-sangat viral atau dengan rating tinggi ya, seperti 2521, Weightlifting Fairy, Kim Buk Joo, dan Startup ya yang bersama Bae Su Si. Nah Nam Jo Hyuk sendiri lahir Tanggal 22 Februari tahun 1994 Yang berusia 28 tahun saat ini ya teman-teman Lalu bagaimana dengan Kim Tairi? Kim Tairi sendiri lahir tanggal 24 April tahun 1990 Yang sekarang berusia 31 tahun ya Jadi buat para teman-teman subscriber yang sudah merequest Bagaimana koneksi asmara mereka Atau hanya ada chemistry saja di drakor Dan bagaimana kalau di kehidupan e, nyata itu kak gitu ya Pertanyaan dari subscriber sendiri Kita akan mencoba lihat dan melihat bagaimana koneksi asmara mereka berdua Melalui media kartu tarot Saya akan shuffle kartunya Kita akan sedikit berkonsentrasi agar mendapatkan energi dari Nam Jo Hyuk dan Kim Tairi ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba shuffle kartunya lagi. Kali ini saya akan menggunakan 8 kartu saja. Baik, ini ada 8 kartu Dan 3 kartu ini saya akan Lihat untuk Kim Tairi Dan ini adalah kesimpulan nanti Yang kita dapatkan tentang Koneksi asmara mereka berdua ya Kita mulai dengan kartu Kim Tairi Untuk Kim Tairi Di sebelah kiri saya Kita akan lihat kartu yang pertama Ada Kartu Arcana Mayor nomor 2 yaitu pendeta wanita ya. Di sini energi yang saya dapatkan yaitu Kim Tairi ini untuk koneksinya ke Nam Jo Hyuk ini di sini lebih kuat ke karakter dia ya dari karakter dia yang sebenarnya seorang Kim Tairi ini adalah memiliki mata batin yang tinggi gitu ya. Tingkat spiritual tinggi. Kita bisa lihat bagaimana acting-actingnya dalam ada di film maupun di serial drama Korea kita lihat dari matanya kelihatan sekali bahwa e, matanya itu sangat serius dan memiliki magis gitu ya matanya itu sangat-sangat magis kalau saat dia berakting seperti itu kartu selanjutnya apakah ini mengidentifikasikan ada koneksi asmara terhadap Nam Jo Hyuk kita lihat ada dua tongkat di sini Di sini adalah seseorang yang memegang tongkat dan juga memegang bumi ya, bumi, bumi di genggamannya di sini. Ini mengartikan bahwa apa yang ia harapkan, apa yang ia cita-citakan selama ini, dari kecil dia juga sudah menjadi aktris yaitu dalam sebuah film hingga saat ini 
karirnya itu terus meroket ya seperti di kartu ini digambarkan bahwa dunia sedang memperhatikan dia seperti itu dunia dalam genggaman dia dan ini juga mengartikan bahwa saat ini dia lebih berfokus untuk ke karirnya seperti itu ya karena kita lihat bahwa dia adalah seorang pendeta wanita seperti itu ini juga bisa diartikan tingkat spiritual yang tinggi dan juga dia itu memiliki jiwa seniman seperti itu ya bagaimana kartu ketiga apakah ada koneksi asmara ke 6 juhyuk kita lihat oh di sini ada piala ya piala di sini mengartikan bahwa apa yang ia cita-citakan dari kecil tadi akhirnya bisa uh, atau rejeki uh, keuangan seperti itu sampai tumpah ruah dalam biaya piala ini ya kita lihat dan di sini juga ada uh, lambang merpati itu mengartikan sebenarnya walaupun dia sangat fokus untuk ke karir gitu ya dari kecil merintis karir hingga dewasa seperti saat ini ia juga merindukan sosok yang bisa menjadi pembimbing buat dirinya sendiri seperti itu Dan di drama bersama Nam Jo Hyuk itu dia menemukan sosok teman ya teman untuk berbagi cerita dan Nam Jo Hyuk juga seorang aktor yang udah lama berkecimpung dunia acting seperti itu dia nyaman untuk bertukar pikiran bersharing itu dan jiwanya dia juga seni jadi Nam Jo Hyuk ini diartikan sosok yang nyaman buat Kim Tae Ri sendiri seperti itu ya bagaimana koneksi Nam Jo Hyuk ke Kim Tae Ri sekarang kita lihat. Kita lihat langsung saya buka. Oke, okay. di sini banyak sekali kartu positif hari ini ya yang kita dapatkan. Ini langsung tiga kartu nih e, saya buka ya. Ada satu-satu dulu saya bacakan. Di sini yang muncul tadi adalah ada enam pedang ya di sini. Enam pedang seorang pria yang mengayuh perahu ya di sini. Jadi sosok Nam Jo Hyuk di sini adalah sosok yang suka berpetualang dalam urusan cinta seperti itu. Walaupun di sini ada pedang-pedang, artinya dia punya banyak sekali pengalaman buruk ya. Namun dia orang itu uh, adventure gitu, suka berpetualang. Entah itu dalam dunia karir, acting, dia suka mencoba hal-hal baru yang ia ingin coba dan untuk cinta juga dia cenderung seperti itu ya. Kartu berikutnya ada tiga piala ya teman-teman. Di sini ada tiga piala dan tiga wanita. Apakah ini ada sangkut maut dengan petualangan cinta dari Nam Jo Hik ya di sini? Karena dari kartu ini karakter Nam Jo Hik itu terlihat bahwa dia itu adalah orangnya gampang jatuh cinta gitu, gampang baperan sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dulu dengan Lee Sung Kyung ya di drama sebelumnya dia juga sempat uh, cinta lokasi ya seperti itu mudah jatuh cinta orangnya ini untuk Nam Jo Hyuk sendiri. Nah di sini ada 10 piala di sini 10 piala sangat menggambarkan keinginan dia tuh sebenarnya ingin bahagia gitu ya. Siapa sih semua orang yang nggak ingin bahagia gitu ya. Namun Nam Jo Hyuk ini cara dia untuk mendapatkan kebahagiaan itu lebih ke petualangan tadi, petualangan cinta, petualangan karir. dan itulah cara dia untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dan di sini kita lihat bahwa sebenarnya dia sendiri ada ya kalau rasa-rasa baper-baper, salah tingkah kalau dengan Kim Tae-ri di sini, walaupun Kim Tae-ri sendiri menganggap dia Nam Jo Hyuk ini hanya sebagai teman cerita yang asik seperti itu ya. Bagaimana dengan kesimpulan yang akan kita lihat di sini? Ada kartu as pedang Dari sisi kiri dari Kim Tae-ri dan ada sang pertapa ya di sini ya. Jadi dari Kim Tae-ri dan Nam Jook sendiri sebenarnya kalau chemistry atau koneksi itu ada banget ya teman-teman. Ada sekali koneksi. Namun dari Kim Tae-ri untuk asmara masih belum. Kalau untuk Nam Jook di sini Nam Jook di sini yang memang orangnya mudah jatuh cinta ya. Jadi bagaikan ada sang pertapa di sini kalau dia itu ada celah sedikit saja gitu ya pasti bakal bisa untuk menerima Kim Tae-ri. Namun permasalahannya adalah Kim Tae-ri di sini yang memang orangnya 
agak-agak susah untuk membuka hati karena dia memang sangat-sangat seniman sejati dan memiliki tingkat spiritual yang tinggi jadi jika Nam Jiuhuk ingin mendekati Kim Tairi sendiri ini memerlukan seorang lain seperti Sang Pertapa atau yang menunjukkan jalan atau harus ada Mak Comblang itu dan dia harus bertemu di suatu tempat agar bisa membukakan hati dari Kim Tairi seperti itu untuk tarot dari Kim Tairi dan Nam Jiuhuk kali ini Jika kalian masih penasaran, mungkin akan kita buat untuk part 2 nya ya, buat teman-teman yang masih request. Silahkan request untuk artis-artis Korea lainnya. Dan kedepannya, untuk di Korean Tarot Artis ini mungkin akan dibawakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Bukan hanya dengan Bunda Sekar Ayunda dan juga saya Karisma sendiri. Karena ini banyak sekali ya request-request dari kalian, kita biar cepat gitu kita uh, kabulkan. Jadi mungkin untuk penarotnya sendiri akan banyak sekali yang akan... menyampaikan hal-hal yang menarik tentang dunia K-pop dan K-drama. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like dan share, dan tentunya subscribe. Dan jangan lupa komentar positif, dan t- jika kalian tidak suka juga silahkan dislike dan komentar apa yang kalian tidak suka dari konten ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan salam!